കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ അമ്മ എന്തിനു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അമ്പിളിയുടെ കഥകൾ ഈ ഇതിലൂടെ കേൾക്കാനുള്ള തണി അവക്കില്ല അമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ പുണ്ണിയുടെ വല്ല കഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ കേൾക്കാം ആ പുണ്ണിയുടെ കാര്യമല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയണത് അമ്മയുടെ പറച്ചിൽ ഇട്ടാ തോന്നുന്നതെന്നറിയോ എല്ലാരും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അമ്മാവിനെ ഇടുന്ന ഇറക്കി വിട്ടു പോലെ അമ്മ അമ്മ ഈ ദേഷ്യവും വിഷമവും ഒക്കെ മാറ്റിട്ട് ആ ഫോൺ എടുത്ത് പങ്കിയാമനെ ഒന്ന് വിളിക്ക് അതോടെ ഈ പ്രശ്നം എല്ലാം തീരുമല്ലോ അമ്മ വിളിച്ചാ പങ്കിയാമൻ എന്തായാലും വരും ഞാൻ വിളിച്ചാല് എടീ ഞാൻ എന്തേടി അവനെ വിളിക്കുന്നത് അവനല്ലേ വാശി കാണിച്ചു ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോയത് അപ്പൊ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കട്ടെ ഇതിപ്പൊ അമ്മയ്ക്കാ വാശി അമ്മ ഒന്ന് പങ്കിയമ്മാവനെ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഇതോ അമ്മ അങ്ങേ ഏറ്റവും വാശി പിടിച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരയുകയും ചെയ്യാം ഇതിനെന്തർത്ത അമ്മ ഉള്ളത് എടീ ഇത് വാശിയുടെ കാര്യമൊന്നല്ല അല്ലല്ല അവൻ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോയത് എങ്ങനെയാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ലല്ലോ നിന്റെയൊക്കെ കെട്ടിയമ്മാർ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടല്ലേ ആ എന്നിട്ട് വലിയ വർത്താനം പറയണ് അതെ അവന്മാര് മൂന്ന് മുങ്ങി നടക്കുക എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വിടാണ്ട് എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ കിട്ടും ഞാൻ പിടിച്ചോളാം അവനെയൊക്കെ അവരെന്താ പോവാഞ്ഞിട്ടാണോ ചെന്ന് വിളിച്ചതല്ലേ അമ്മവൻ വരാഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഒരു ചുമ്മാ അവരെ തന്നെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാ തമ്മ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോ നീയൊക്കെ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം എന്റെ അമ്മ അമ്മ തന്നെ ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന അമ്മ തന്നെ ഉത്തരം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അമ്മ തന്നെ ഇവിടുന്ന് കരയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിലൊക്കെ എന്താ നീ അർത്ഥം ഞാൻ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കൂടി എനിക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചെയ്തോളാ അതാ നല്ലത് അമ്മ ചെയ്തോ അമ്മക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചോദിക്കാൻ വന്ന ഞങ്ങളായപ്പോ മണ്ടികള് ാണോ <laughs> 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 ആയിക്കോട്ടെ ഇനിയിപ്പൊ അമ്മ വിളിച്ചിട്ട് പങ്കിയടം കേറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പായ്ക്കാൻ നിക്കണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പായ്ക്കേ ചേച്ചി പ്ലീസ് എന്താണ് ഈ ആരോടാണ് ഈ വാശി കാണിക്കുന്നത് അകത്തേക്ക് കയറി വേടാ എന്തിനാ ഇനി അവിടെ വിളിച്ച് വരുത്തിട്ട് വീണ്ടും നാണം കടത്തി പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ എടാ അതിന് നീ തന്നെ തന്നെ അറിയി പോയതല്ലേ ആര് തന്നെ ഇറക്കി വിട്ടതല്ലോ ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരാൾക്കും ഈ പഠിപ്പുറ കടന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ലേ ചേച്ചി മനസ്സിലാക്കിക്കോ എടാ നിന്നോട് വാദിച്ച് ജയിക്കാനൊന്നും ഞാനില്ല നീ മര്യാദയ്ക്ക് അകത്ത് കയറി വാ നിന്റെ ചേച്ചിയ പറയണേന്ന് ഓർത്തോ ചേച്ചി അല്ല അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വന്ന് വിളിച്ചാലും ഇനി പങ്കി അങ്ങോട്ടില്ല അവരെ കൊണ്ടൊന്നും ഇപ്പൊ വിളിപ്പിക്കാനുള്ള പങ്ക് ചേച്ചിക്കില്ല മോനെ നീ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായോ ഓ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായോ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വന്നോന്ന് അല്ലേ അങ്ങനെ പറയല്ലേ പങ്കിയെ ചേച്ചി പറഞ്ഞ നീ കേക്കൂലേ നീ വായോ വാശി കളയ് പങ്കിയെ പങ്കിയേ പങ്കിട്ടാ അപ്പൊ എങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് ആണോ അതോ പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്ക് ആണോ പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്ക് ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്കാന്ന് ഓക്കേടാ ഇതേ അപ്പൊ എല്ലാ സാധനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വാപ്പോ എന്റെ ഡയറി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടില്ലേ ഉണ്ടെന്ന് ആ നങ്ങടെ അറിയിക്കോ പോവാ പങ്കിയെ നീ കാര്യായിട്ടാ അല്ല തമാശയ്ക്ക് ഇതെന്താ മേ പങ്കിയമ്മ മന്നില്ലേ എടി ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞു നോക്കി അവൻ കേൾക്കണില്ല നീ നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് പങ്കിയമ്മ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇത്ര നേരം ചേച്ചി എന്നെ അങ്ങട് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങട് കേറിയിട്ടില്ല ഇനി ഇപ്പോ കുമാരി വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ
വാങ്ങിയാമല അതൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ വാശി കാണിക്കാതെ ഓ അത് ശരി അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്കൊക്കെ വാശിയൊക്കെ വേണേ അയ്യോ ഇടിക്കാൻ കയറുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വാശിയൊക്കെ വേണേ കാണിക്കാം എനിക്ക് പാടില്ല അല്ലെ എന്റെ പങ്കേവൻ പങ്കേവൻ ഇത്രയും മുതിർന്ന ഒരാളല്ലേ ഈ വാശിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇന്നല്ലേ ഞാൻ നാളെ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വരണ്ടത് ആര് ഞാനോ അയ്യോ നീയേ അപ്പുണിനോട് അവിടെ പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്ക് വരാൻ പറയും എന്തിനാ അപ്പുണ്ണിയേട്ടൻ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ഒന്ന് താമസിക്കണെ ഇവിടെ ആരോട് മഴ കിട്ടിട്ടില്ല വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അതിനല്ല ആ പാലിന്റെ കാശ് വേണേ മേടിച്ചോണ്ടായിക്കോട്ടെ പാലിന്റെ കാശ് ഒന്നും നീ കൊടുക്കണ്ട അയ്യോ വേണ്ടേ ഒരു സഹായം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് വേണം ആ പേരും പറഞ്ഞത് എന്നെ നാറ്റിക്കാൻ താനെന്താ അവിടെ സ്ഥിരം സംസാരിക്കോ എനിക്ക് പോരാ ഞാൻ വരാണ് അന്നങ്ങോട്ട് വാടോ ആറ്റുകാർക്ക് മാറ്റി മുമ്പേ അപ്പോ പങ്കി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് പങ്കിയുടെ യാത്ര ഞാനും വിളിച്ചാലും തിരിച്ചില്ല വിളിക്കാനും നിക്കണ്ട എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ വളോ പങ്കേട്ടാ ഏയ് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവളുടെ പുറത്ത് ഒന്നും വിളിക്കല്ലോ ചേച്ചി വിളിക്കണ്ടേ യോ കൊട്ടിലെ പാട്ട് പഠിപ്പരാരെ വന്നിട്ട് അവർ ഈ വീട്ടിലേക്ക് അത് കയറാണ്ട് പോയില്ലേ അതിലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും സങ്കടം വരാ വേട്ടാ അവൻ വന്ന സ്ഥിതിക്കേ എന്നൊക്കെ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ അല്ല നിങ്ങൾ ഏതായാലും കിടന്ന് ഉറങ്ങിയല്ലേ വീട്ടിൽ നടക്കണമല്ലോ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛ ഈ പഠിപ്പുര വരെ വന്നിട്ട് അമ്മാവൻ ഈ അമ്മയും കുമാരി പറയുന്നത് പോട്ടെ അമ്മ എന്തുമാത്രം നിർബന്ധിച്ച അമ്മാവനെ ഒന്ന് ഈ വീട്ടിൽ കയറാൻ തോന്നി അമ്മാവന് അമ്മ അമ്മക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് അമ്മ കറിയുന്ന കണ്ടിട്ട് വിഷമാവുന്നു അമ്മാവിന്റെ ഒരു മനസ്സ് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ ഈ അമ്മയാണെങ്കിൽ അമ്മാവിന് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അതിനൊക്കെ കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പെങ്ങള് ആ പെങ്ങളുടെ മനസ്സൊന്ന് കാണാതെ പോയത് മോശമല്ലേ ചാ ഒന്ന് കേറിക്കൂടായിരുന്നു ഈ വീട്ടില് അമ്മ അമ്മക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലമ്മേ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ അച്ഛ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചതേ അമ്മാവൻ വന്ന് തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഓരോന്നൊക്കെ പറയുന്നതാന്നാ പിന്നീടല്ലേ കളി കാര്യമാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവന് ആളെ കൂട്ടി വന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയില്ലേ ഇനി വരാൻ പോണില്ല അയ്യോ അപ്പൊ ഇനി അമ്മാവൻ പാർട്ടി ഓഫീസിലാണോ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് അവനെതിരെ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ താമസിക്കണ അവന് കൊച്ചാലും കൂടി സ്ഥലമില്ലേ അവിടെ ഒരു വീട് വെച്ച് താമസിക്കാൻ പോരെ ഏ അവൻ കൊച്ചാലും കൂട്ടി വീട് വെച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അവന് ബഹളവും ആളും പേരും ഒക്കെ വേണം പക്ഷേ എന്നാലും അമ്മാവന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിച്ചില്ല അതെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം എല്ലാരും കൂടി പങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനും പോയി പാർട്ടി ഓഫീസിൽ താമസിക്കൂട്ടാ നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിച്ചു കൂട്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ എന്തിനും നമുക്കൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം അല്ലച്ചാ ഇനി അമ്മയും കൂടെ പാർട്ടി ഓഫീസിലേക്ക് താമസം മാറിയാല് പാർട്ടി ഓഫീസിന്റെ പേര് കൊട്ടിലപ്പാട്ട് തറവാടം നോക്കേണ്ടി വരുവോ ദേവിക നീ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മതി എഴുന്നേറ്റ് പോക്കെ എണ്ണ ഒഴിക്കാനോ ഞാനോ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് അമ്മ അമ്മയുടെ കൂടെ വിഷമത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചൊന്നു മതി മതി എന്നിട്ട് പോ അച്ഛനായി ഞാനെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ അത് എന്നും കുറ്റാണല്ലോ അവസാനം അമ്മയുടെ വിഷമത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ വന്ന ഞാനിപ്പോ ആരായി ഞാൻ പോവാ ചെറുക്കാണെങ്കിൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞുകൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വിടുക എനിക്ക് വഴക്കൊന്നുമില്ല പിന്നെന്താ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു കാത്തിരിക്കാം ആ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാത്തിരിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അമ്മക്കില്ലേ അച്ഛനില്ലേ കൂടെ ആ അച്ഛന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ അച്ഛനെ കണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനാകത്തുണ്ടല്ലോ ഇല്ല ഏ ആ ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ നോക്കി അവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അച്ഛനവിടെ മേലെങ്ങാനും കാണുമെന്ന് അച്ഛനവിടെ പോകാനാ 
എന്തൊരു കൊതുകാണ് ആ എന്തൊരു കൊതുക ഇവിടെ ഇത്രയും കൊതുകാണെങ്കിലേ ആ പാർട്ടി ഓഫീസിൽ എന്തൊരു കൊതുകായിരിക്കും അല്ലേ പാവ അമ്മാവൻ കൊതുകടിയും കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും ആ പങ്കി കൊതുകടി കൊണ്ട് കുറെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലേ കസേരയുടെ കണക്കും പറഞ്ഞ് നിന്റെ കെട്ടിയാണല്ലോ അവൻ സമാധാനമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളുമല്ലോ ഏ എന്റെ ഏട്ടൻ വന്നിട്ടും കൂടി ഇല്ല ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആ വരുമ്പോഴത്തെ കാര്യ പറഞ്ഞത് ഓ ഇപ്പൊ എന്റെ ഏട്ടന് മാത്രമായോ കുറ്റം ആലിന്റെ കണക്ക് ചോദിച്ചാൽ അപ്പുണ്ണി കുറ്റക്കാരനല്ല ഏണിയുടെ കമ്പി ഒടിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്പിള് ചോദ്യം ചെയ്തു അതിനും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്റെ ഭർത്താവ് ഈ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന ഒരു കസേരയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ വലിയ കുറ്റം അയ്യോ ഞാൻ ആരുടെയും കുറ്റം പറയാനില്ല എന്റെ കൂടെ പുറപ്പാണല്ലോ അവിടുന്ന് മനസ്സ് വിഷമിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയത് എന്റെ കട്ടിയാണ് കണക്ക എല്ലാരും കണക്ക ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നോ അത് ശരി എന്നാ പുറത്തു പോകുമ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോണ്ടേ ബലരാമേട്ട ഞാൻ ഇവിടെ മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ചു എവിടെ പോയതായിരുന്നു നിന്നെ കാണാൻ ഒരാള് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ കാണാനോ ആരാ ഒരാളാ ചേച്ചിക്ക് സന്തോഷായി കേട്ടോ ഏ നീ വന്നല്ലോ എന്തായാലും അളിയെ വന്ന് വിളിച്ചപ്പോ രണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഓ അളിയെ വന്ന് വിളിച്ചപ്പോ നിനക്ക് വരാൻ പറ്റി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നിന്നോട് കേറി കേറിയത് എന്നിട്ട് നീ കേറിയാ അവനെ എന്തെല്ലാം കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവനെ കൂട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിനക്കറിയോ അതോ നീ ഇനി എന്തായാലും പറഞ്ഞ അവനെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞയക്കൂ അയ്യോ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല അവൻ തിരിച്ചു വന്നല്ലോ എനിക്ക് അത് മതി എന്നാലും അമ്മാവനെ എന്തെല്ലാം വിടുവായിത്തരം പറഞ്ഞതാ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല അവൻ നിക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെ പല വിടുവായിത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും കൂടെ വന്ന് കയറിയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാനും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നെ ഇപ്പൊ നയിക്കി വന്നാല് വേറെ എവിടെയല്ലോ അത് എന്റെ പെങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം അതാണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നവർ എന്നോട് ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോക്കി വരാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല വീട്ടുകാരോട് പഴങ്ങിട്ട് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വന്ന് കിടക്കുകയാണ് പങ്കി എന്ന് നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ എന്റെ പ്രതിച്ഛായം അങ്ങൊന്ന് പേടിച്ചിട്ടൊന്നല്ല അതിന്റെ പേര് എന്റെ സീറ്റ് പോകുന്നു പറയുന്നിട്ടില്ല അത് മനസ്സിലായിക്കോ എത്ര നേരം ഒരാൾ ഒരു ബെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു കിടക്കുക അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊതുകടി കൈങ്ങാലും കഴിച്ചിട്ട് വയ്യ ഉറക്കം ശരിയായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത്തിരി വെള്ളം പറ്റിങ്ങി ചൂടാക്ക് എല്ലാരും കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിച്ചോ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞോ അത് കഴിഞ്ഞു ഇല്ലടാ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നീ കുളിച്ചിട്ട് പോയോ ചേച്ചി കഞ്ഞിയെടുത്തു കുളിച്ചിട്ട് വരട്ടേ എനിക്ക് അയ്യോ എന്താ ഒരു സ്നേഹം ബോഡി ആണെന്ന് നിനക്ക് വേണ എനിക്ക് വേണ്ട അല്ലേ നിനക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഷാഹിനെ അമ്മയ്ക്ക് കുമാരിയോട് കുറച്ച് സ്നേഹം കൂടുതലുണ്ടെന്ന് എന്റെ ചേച്ചി അത് കുമാരി ഗർഭിണി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഏടി അങ്ങനെ സ്നേഹ കൂടുതലൊന്നും അല്ല പിന്നെ അവള് ഗർഭിണിയല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഇഷ്ട കൂടുതലുണ്ട് അതില്ലാന്ന് പറയണില്ല അപ്പൊ ചെലപ്പോ മാങ്ങയൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുത്തു എന്നിരിക്കും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ മതി ചേച്ചി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ പോയില്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ സ്നേഹനോട് ഉണ്ടാവൂലോ മാം ആ അത് ശരിയാ ആ അനന്തേട്ടൻ എന്നെ മൂവാറ്റിയുടെ വീട്ടില് കല്യാണം കഴിച്ച് ഒളിപ്പിച്ച് താമസിച്ചോണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ ആദ്യം ജനിക്കേണ്ടിയിരുന്ന എന്റെ മക്കളായിരുന്നില്ലേ അല്ല മാം ദേവിക നീ പഴയ കഥ പറഞ്ഞോണ്ട് വരരുത് ഞാൻ നിന്നോട് മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് കേൾക്കുമ്പോ കേൾക്കുമ്പോ കാലുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കേറും അമ്മ എന്തിന് എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഈ കുഴപ്പത്തിന് മുഴുവൻ കാരണേ അമ്മയുടെ മോൻ അനന്തേട്ടൻ തന്നെയാ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുവാ ചേച്ചി അതൊക്കെ പഴയ കാര്യങ്ങളല്ലേ വിട്ടുകൾ അതൊക്കെ ആ അനന്തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചടങ്ങൊന്നും ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ക്ഷീണം മുഴുവൻ ഇനി അപ്പുണ്ണിയുടെ കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ട
അമ്മേ അതിനൊക്കെ ഇന്ന് കുറെ സമയല്ലേ എടി എന്നാലും വലിയ ചടങ്ങായിട്ട് നടത്തുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആരെയും വിട്ടുപോകാനൊന്നും പാടില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരത്തെ കൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ അമ്മേ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്ക അപ്പൊ ആരെയും മിസ് ആവില്ലല്ലോ എടി അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഒന്നും എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പ് നാട്ടുകാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ അവരുടെ വീട്ടിലത്തെ നൂലുകെട്ടിനും സ്വർണ്ണവും പണവും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നോക്കി വിളിച്ചാ മതി ഓരോരുത്തരായിട്ട് മനസ്സിലായാ ഇവിടെ അങ്ങനെയാ എങ്ങനെ അല്ല ഈ കൊടുത്തതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുവോ അങ്ങനെയല്ലേ സാധാരണ കീഴ്വഴക്കങ്ങള് ഏയ് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ അവിടെ കൊടുത്താ കൊടുത്തതാ പിന്നെ വാങ്ങിയത് പിന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ എങ്ങനെ സദ്യ കഴിച്ചതിന്റെ കണക്ക് എഴുതി വെക്കുവോ എന്റെ വായന്നൊന്നും കേക്കരുത് കേട്ടോ നടി എനിക്കില്ലേ ആ കീഴ്വഴക്കം ഇല്ല ഇവിടെ അയ്യോ ദേവേച്ചി അമ്മ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ആ പുണ്യേന്റെ കുമാരേച്ചിയുടെ കുഞ്ഞിന് കുറെ സ്വർണ്ണം കിട്ടാനുണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ ഇത്രയും നാള് കൊടുത്തൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മേ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോ ഒക്കെ സ്വർണം കിട്ടാനുണ്ടാവും അല്ലേ കോടി എവിടുന്ന് ചേച്ചിയെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കൂടി കുഴിച്ചിടും അല്ലേ അമ്മേ ഓ നിന്നോടൊക്കെ പറയാൻ പോയ എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി എണീറ്റ് പോയിട്ട് അടുക്കളെ പോലെ മഴയുണ്ടേ പോയി നോക്ക് ഇല്ലടി തീർന്ന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമാധാനായിട്ട് ആദ്യം എന്റെ പൊന്ന് നാത്തുവനെ അവള് പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ പ്രസവിക്കാതെയാണോ നൂലുകെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അയ്യോ നൂലുകെട്ടൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്തോ എന്റെ പൊന്ന് നാത്തുവനെ പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് കേക്ക് ഞങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പോഴത്തേക്കും കിടന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാടിക്കോളും ആ കാര്യം പറയണ്ടേ അതായത് അപ്പച്ചി അമ്മ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എറണാകുളത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊട്ടിലപ്പാട്ടിനെ അമ്മ സെറ്റ് മുണ്ടൊക്കെ പൊക്കി നടക്കും ദീർഘകൃഷ്ണുള്ള ആളാണേ കൊട്ടിലപ്പാട്ട സീതാലക്ഷ്മി ആ എന്റെ രീതികൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാ ഇവിടെ ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ചോറൂണ് പേരിടിയിൽ ഒന്നാം പിറന്നാൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചു വെക്കണം അത് എന്റെ ഒരു രീതിയാ അതിന് പരും പരിഭവിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പരിഭവിച്ചു പറഞ്ഞതല്ല ആ പരിചയിച്ചാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല അല്ല അപ്പഴേ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യവും നീ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ അറിയോ ഇവിടെ നിനക്ക് ഒരു ഭർത്താവില്ലേ മൂന്ന് ആമക്കളില്ലേ അവരൊന്നും അറിയണ്ടേ നീ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ നടപ്പാക്കുകയാണോ ആ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഒന്നും കാണുന്ന ഒന്നുമല്ലോ എന്നും അങ്ങനെ തന്നെ നിന്റെ കുഴപ്പമല്ലടി എന്റെ അപ്പച്ചി വീട്ടില് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ നാവ് ചെറിയുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് പോയി ചായ എടുക്കണം ഹ 
തുണി മുടക്കുവാണോ കണ്ടിട്ട് എന്താന്നാ തോന്നണേ നീ എന്താ തുറന്നല്ല പറയുന്നത് തുണി മടക്കണോന്നല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ അതെ അപ്പച്ചി എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്നെ ചൊറിയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ചെണ്ടക്കിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന കൊട്ടുന്ന പോലെയാ ഒരു കൊട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു കൊട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ വന്ന് നിന്റെ മുറിയിലിരിക്കാണ് എന്നാ പിന്നെ ചേച്ചിക്ക് ചേച്ചിയുടെ മുറിയിലിരുന്നാ പോരെ ആ ഫസ്റ്റ് ആ മുറി ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോ അവർ വന്നിട്ട് പറയും എനിക്ക് ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിയ അവരുടെ പഴയ മുറിയായിരുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കയറിട്ട് കാലും കൈക്ക് തിരുമിക്കുക അന്നത്തെ പോലെ എനിക്ക് വയ്യും അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്റെ പഠിച്ചോന്ന് ഞാൻ ഒന്നും ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതെ ചേച്ചി അമ്മ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നൂല് കെട്ട് ചടങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോ സ്വർണം കൊടുക്കുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ തമാശക്കാണേലും ഒന്നര കിലോ സ്വർണ്ണമൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ ചോദിച്ചു അല്ല ഇനി ശരിക്കും കുമാരേച്ചിക്ക് ഒന്നര കിലോ സ്വർണം കാണാൻ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ ഒന്നര കിലോ സ്വർണ്ണോ ഒന്ന് പോയടി നിനക്ക് അമ്മയുടെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞൂടെ അമ്മ കൂടി പോയ ഒരു നൂലുകെട്ടിന് പോയ ഒരു അര മില്ലി അല്ലെ ഒരു മില്ലിയുടെ സ്വർണം കൊടുക്കും അത് അല്ലെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപ അവർക്ക് കൊടുക്കുമായിരിക്കും അവരതല്ലേ തിരിച്ചും കൊടുക്കുള്ളൂ ഒന്നര കിലോ സ്വർണ്ണം ഒന്നും കുമാരിയുടെ കുഞ്ഞിന് കിട്ടാൻ പോണില്ല എന്റെ പൊന്നേച്ചി അമ്മ പൊങ്ങച്ച കുറയ്ക്കൊന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അമ്മ ഒരു കനത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കൂല ആൾക്കാർക്ക് കോടി എന്താ എടി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാ വർഷം ഇത്രയായില്ലേ എന്തോ ഒരു നൂലോട്ട് കടന്ന് കാണും ആ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ചെലപ്പോ ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോ സ്വർണം കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ കാണും ഉറപ്പായിട്ടും കാണും ഇനി അങ്ങനെ കിട്ടുവോ അതിനല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ചേച്ചോട് ചോദിച്ചത് നീ ചുമ്മാ അതൊന്നും പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ ആദ്യം എത്തുന്ന എന്തിനാ പക്ഷെ ഞാനല്ലേ ഈ വീട്ടിൽ ആദ്യം കയറി വന്ന മരുമോള് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത്രയും സ്വർണ്ണം എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നല്ലേ ഇനിയിപ്പോ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിന് ഒരു തീരുമാനമാക്കണം അല്ലാതെ പിന്നെ മതി പിന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നീട്ടുമ്പോ ആലോചിക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു പട പടയുന്ന രണ്ടെണ്ണം പറ്റു എന്നിട്ടോ അതെ എന്നിട്ട് എന്നിട്ടിപ്പോ എന്താ രണ്ടു പിള്ളേരുടെയും കൂടെ ചേർത്ത് മൂന്ന് കിലോ കിട്ടുമായിരുന്നു അതും പോയിട്ടിപ്